सो हे गाइस आई शुड नॉट बिस्वारी और यार इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपना चैप्टर रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस क्योंकि ये बेसिकली थर्ड वीडियो है और लास्ट वीडियो है और तुम लोग को इस वीडियो के एंड में पीडीएफ तुम लोग को फाइनली प्रोवाइड हो ही जाएगी तो उसकी तो दिक्कत नहीं है तो अगर तुम लोग ने पहली दो वीडियो जाके नहीं देखी तो उसको जाके जरूर देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि मेरे व्यूज बढ़े मैं तुम लोग की भलाई के लिए बोल रहा हूं ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ सके और तुम लोग अच्छे से उसको लिंक बिठा सको ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी टेंथ की तैयारी करना है इलेवंथ की तैयारी करना है ट्वेल्थ की क्योंकि अगर यहां से मैं तीनों क्लासेस का कंटेंट डालते ही रहता हूँ रेगुलरली तो तीनों क्लासेस की मदद होती जाएगी चाहे तुम लोग का छोटा भाई हो बड़ी बहन हो जो भी हो सबके लिए यहाँ से काम आ ही जाएगा ठीक है तो अपन शुरू करते अपने डेरिवेशन इसमें अपन बेसिकली बात करने वाले दो डेरिवेशन की एक तो अपन का होता है लेंस मेकअप फॉर्मूला और एक अपना होता है माइक्रोस्कोप वाला ठीक है माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप का अपन यहाँ से शुरू करते हैं देखो मान लेते हैं ऐसे कॉन्वेक्स लेंस है अपन का माइक्रोस्कोप में अपन को पता ही क्या यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या ये वाली बात तुम लोग को पता है ठीक है नहीं पता तो मैंने बता दी कॉन्वेक्स लेंस होता है अपन का ठीक है यहाँ पे अपन का एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ऐसे इतनी हाइट का ए डैश ए ए बी हाइट का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ से देखो अगर मैं इसकी एक पैरल रे बनूंगा तो मेरे पास यहाँ से ऐसे निकलेगी फोकस से ऐसे और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ सिमिलरली अगर मैं ऐसे इसको इसके सेंटर से ऐसे पास करवाऊंगा तो इससे भी एक रे जाएगी तो मैं ऐसे इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये दोनों आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाएगी सीधी सी बात है एक पॉइंट पे तो मिलेगी यहाँ से इस पॉइंट की अपन हाइट नाप लेता हूँ इस पॉइंट की हाइट में बोल देता हूँ ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश और यहाँ से वाला पॉइंट है ए बी ये वाली बात समझ में ये वाला जो इतना बड़ा वाला एंगल है इस बड़े वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ एंगल बीटा इस छोटे वाले एंगल को मैं बोल देता हूँ इस छोटे वाले एंगल को एंगल अल्फा ये वाली बात समझ में आ गई और यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस है वो तो अपन की डी है ठीक है अब अपन शुरू करते हैं अपनी काम सबसे पहले बात आती है मैग्निफिकेशन की क्या मैं मैग्निफिकेशन को बोल सकता हूँ इतनी हाइट अपॉन इतनी हाइट मतलब सीधी सी बात है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या मैं हाइट को एंगल के टर्म्स में भी नाप सकता हूँ बिल्कुल नाप सकता हूँ सीधी सी बात है चाहे मैं हाइट का रेशियो लू चाहे मैं एंगल का रेशियो लू बात तो बराबर ही पढ़नी है तो मैंने एम को लिखते हैं बीटा अपॉन अल्फा अब एंगल छोटा है रिलेटिवली तो क्या मैं बीटा को लिख सकता हूँ टेन बीटा और अल्फा को लिख सकता हूँ टेन अल्फा बिल्कुल लिख सकता हूँ टेन बीटा को अपन क्या लिखेंगे टेन बीटा ए बी अपॉन ए सी तो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन ए सी टेन अल्फा को क्या लिखेंगे टेन अल्फा मेरे पास आ जाएगा मेरे पास यहाँ से ए डैश ए डैश बी मतलब यहाँ से अपने यहाँ से ये पूरा ए डैश बी ए डैश सॉरी ए डैश एम यहाँ से इतनी वाली हाइट ए डैश एम अपॉन अपॉन यहाँ से इतना वाला ए डैश सी इतनी बात समझ में आती है यहाँ से बिल्कुल समझ में आती तो अपन का कितना आ गया यहाँ से ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश सी क्योंकि ए डैश एम और ए बी बराबर है क्यों ए बी और ए डैश एम ये दोनों तो बराबर ही है ना भाई मतलब इतने और इतने तो यहाँ से ही बराबर ही है ये वाली बात समझ में आ रही है तो बस मैंने यहाँ से यार जो अपना ए डैश एम था उसको ए बी से रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास यहाँ से यार ये और यहाँ से ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा कितना बचेगा मेरे पास ए डैश सी अपॉन ए सी तुम इसको ऐसे समझो ए डैश सी क्या है अपन की इमेज से दूरी हो गई ए डैश सी अपन की इमेज से दूरी हो गई यहाँ से इमेज से दूरी ए डैश सी तो मैंने इसको लिख दिया माइनस डी माइनस क्यों लिख रखा है क्योंकि इसका यार यहाँ से लेफ्ट साइड है ना इस तरफ से दे जा रही है इसके अपोजिट साइड है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसमें माइनस आना चाहिए तो बस यहाँ से माइनस आ गया सिमिलरली ए सी ए सी अपन की यहाँ से इतनी दूरी ए सी क्या माइनस यू बोल सकता हूँ वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से तो माइनस यू तो मेरे पास आ गया डी बाई यू तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया एम इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई यू क्या ये वाली बात तुम लोग को समझ में आ रही है पूरी है ना आ गई चलो अब अपन इसका आगे चलते हैं अब देखो मिरर फॉर्मूला से अपन सॉरी लेंस फॉर्मूला से अपन के पास क्या आता है वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू क्या ये वाली बात समझ में ठीक है क्या मैं v को लिख सकता हूँ माइनस डी क्योंकि यार अपने अप, अपन ने अभी यार बोला था कि जो इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस मेरे पास यहाँ से d है तो क्या मैं ऐसे वो d को माइनस डी बन जाएगा क्योंकि यार साइनर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये उल्टे साइड पे है तो यहाँ से ये माइनस डी बन गया तो ठीक है ये बन गया माइनस वन बाई डी माइनस माइनस वन बाई यू क्योंकि यू मेरे पास नेगेटिव है ठीक है तो यहाँ से ये इस ये रिलेशन आ गया इसको मैंने इज्जत से अरेंज कर दिया अरेंज कर दिया मैंने यहाँ से इस साइड से लेकिन अभी यार अपन ने पहले डिराइव करा था कि एम इज इक्वल टू डी बाई यू होता है एम इज इक्वल टू डी बाई यू तो क्या मैं बोल सकता हूँ U इज इक्वल टू डी बाई एम क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ U इज इक्वल टू डी बाई एम अब बस मैं यहाँ से इस U ये U है यहाँ
कि वाली बात समझ में आ रही है तो अपन शुरू करते हैं अपना लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिकली अपन को ऐसे जैसे अपन ने नॉर्मल मिरर में तुम लोग को याद है अपन ने पढ़ा था वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू इसमें अपन का बस लेंस के लिए अपन निकालते हैं कि भैया अपन ने वो निकाला था मिरर फॉर्मूला ये अब अपन निकाल रहे हैं अपना लेंस फॉर्मूला कि भैया लेंस में कैसा होता है ठीक है शुरू करते हैं लेंस लेंस का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं अपन का म्यू यहां का अपन दोनों सेम सराउंडिंग मान रहे हैं इसलिए मैंने लिख रखा है यहां से म्यू वन और यहां से म्यू वन ठीक है इसकी मैं मान लेता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस की आर वन इस सरफेस की मैं मान लेता हूं आर टू बात समझ में आ गई तो आप अपन शुरू करते हैं अप्लाइंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑन सर्फेस वन यहां से ये अपने पिछले वीडियो में डराइव करा था तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर तुम लोग ने पिछली वीडियो जाकर नहीं देखी तो जरूर देखो लिंक अच्छे से बन पाएगा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यहां से इस सर्फेस से मेरे पास ये कैसे बना अपन ने बना म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन अभी मैं इस सर्फेस पे लगा रहा हूं इसलिए मैंने लिख रखा है आर वन इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू मान लेता हूं यहां से यू पे है ठीक है अब रे यहां पे एंटर करी रे यहां से ठुकी और यहां से अब इससे निकलेगी इससे निकलेगी तो क्या मैं यहां पर वापस से रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा बिल्कुल लगाऊंगा लगा देते हैं म्यू वन माइनस म्यू टू को लिख रखा है क्योंकि अब म्यू से म्यू टू मेरे जा रही है यहां पर म्यू टू से म्यू वन में आ रही थी इसलिए मैंने लिख रखा था म्यू टू माइनस म्यू वन लेकिन अब म्यू वन से म्यू टू म्यू टू से म्यू वन में जा रही है तो मैं लिख दूंगा म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू आर टू क्यों लिख रखा है यहां से मैंने क्योंकि ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से इस साइड का है ना आर टू है यहां से तो मैंने बस यहां से आर टू इज इक्वल टू म्यू वन बाय वी डैश मान लेते हैं कहीं इमेज वी डैश पे बनी होगी यहां से माइनस म्यू टू बाई वी 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 क्यों वी क्यों मैंने लिख रखा है यहां से जो मेरे पास इमेज बनेगी इसके लिए जो इमेज बनी होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी सीधी सी बात है ना यहां से यार इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो बस इसके लिए यहां से जो इमेज बनी वी पे इसके लिए वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गया अब क्या करो ऐड वन टू वन और टू को जब तुम ऐड करोगे तो यहां से ये वाला टर्म और यहां से ये वाला टर्म कट जाएगा तुम दोनों को ऐड करो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू इज इक्वल टू म्यू वन बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू ये वाली बात समझ में आ गई ठीक है भाई यहां से ये वाली बात भी समझ में आ गई अब इसमें से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं इस वाले से माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस बाहर लगा देते हैं तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है अब अपन म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लेते हैं इस पूरे टर्म में से इस पूरे टर्म में से म्यू टू माइनस म्यू वन को अपन कॉमन ले लेते हैं क्या बच रहा है वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इज इक्वल टू म्यू वन बाई वी डैश माइनस म्यू वन बाई यू अब इसको अपन ऐसे मानते हैं कि ऐसे जो इमेज आ रही थी मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो इन्फिनिटी था अपन केवल मान रहे हैं ऐसे ताकि अपन का जो फॉर्मूला है वो सिंप्लीफाई हो पाए तुम लोग को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो मेरे पास इमेज किस पे बनेगी फोकस पे बात समझ में आ रही अगर यहां से मेरे पास कोई लेंस है अगर मेरे पास कोई इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसकी इमेज मेरे पास यहां से एफ पे बनती है यहां से ये वाली बात अपन को पड़ा यहां से ये एफ पे बनती है मेरे पास तो बस अगर यू इन्फिनिटी है तो वी एफ है सब्सिट्यूट कर दो यू अगर इन्फिनिटी है तो मेरे पास यहां से ये हो गया पूरा टर्म जीरो और वी बन गया एफ क्या बना म्यू वन बाय एफ यहां से इस तरफ का म्यू वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इन टू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू इसको मैंने थोड़ा इज्जत से अरेंज कर लिया मैंने मतलब इसको म्यू वन से बेसिकली दे रहा मतलब म्यू वन को जो मैंने इस म्यू वन को मैं नीचे ले गया तो मेरे पास बन गया वन बाय एफ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां से और इसमें आराम से यहां से ये बोर्ड में आ सकता है मैक्सिमम टाइम से आ चुका है इसलिए इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां यार ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो क्योंकि इसमें बताओ चेक हो जाता है अपन का कि अपन को कितना कंसेप्ट आता है क्योंकि सबसे पहली बात तो यार ऐसे ये इसी फॉर्मूले अगर अपन को यही फॉर्मूला नहीं आता होगा तो अपन लगा नहीं पाएंगे मतलब इसके अपन को कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि यार ये लगता कैसे है ये वाली बात समझ में नहीं मतलब पहले तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार ये अपन का कैसे लगता है तब जाके अपन ये ड्राइव कर पाएंगे तो यार इसी के साथ अपन की ये वाली वीडियो खत्म होती है और साथ ही साथ यहाँ से रे ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन ओवर होते हैं जितने भी डेरिवेशन अगर बोर्ड में पूछेंगे तो वो इससे पूछेंगे इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ और इसके बाहर नहीं पूछेंगे इसलिए जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसको तैयार करने के बाद मैं गारंटी कर सकता हूँ कि तुम लोग से बोर्ड्स के तो डेरिवेशन रे ऑप्टेक्स के बन जाएंगे और तुम लोग ने अगर बाकी चैप्टर के डेरिवेशन नहीं देखे तो जरूर जाके देखो क्योंकि मैंने उन लोग के भी अपलोड कर रखे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यारे वैसे मैंने केवल रे ऑप्टेक्स के डाल रहा हूँ मैंने सारे चैप्टर मतलब मैंने
So that's all from this video. Bye.